அனைத்து தமிழ் இல்லத்தரசிகளுக்கும் வணக்கம் நான் உங்கள் கௌரி இது வரைக்கும் கௌரிஸ் கிச்சனுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க வீடியோக்கு கீழே இருக்க சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்கள் கூடவே பெல் சிம்பிளையும் கிளிக் பண்ணுங்கள் புது புது வீடியோஸ் உங்களுக்காக காத்துக்கிட்டு இருக்கு வாங்க இன்றைக்கு உண்டான ரெசிபியை பார்க்கலாம் ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு மை சேனல் இன்றைக்கி நான் சிம்பிளாக குடல் கிரேவி எப்படி செய்கிறதுன்னு உங்களுக்கு சொல்ல போகிறேன் இதுக்கு தேவையானது நம்ம முதல்ல குடல் எடுத்துக்கிட்டு அது குக்கரில் சீரக மிளகு இஞ்சி பூண்டு உப்பு சேர்த்து இதை வேக வச்சுக்கலாம் அதுக்கப்புறம் கடையில் நமக்கு தேவையான அளவு எண்ணெய் ஊற்றிட்டு நாம் இந்த கிரேவிக்கு உண்டான மசாலாவை எப்படி செய்கிறதுன்னு உங்களுக்கு நான் சொல்ல போகிறேன் இதில் வந்து நான் சின்ன வெங்காயம் வந்து ஒரு முந்நூறு கிராம் அளவுக்கான சின்ன வெங்காயம் உளிச்சு வச்சுருக்கேன் ஸோ அந்த சின்ன வெங்காயத்தை ஆட் பண்ணிக்கோங்க பெரிய வெங்காயத்தை விட நீங்கள் இந்த வெங்காயம் ஆட் பண்ணுறது பெட்டர் ஏன்னா டேஸ்ட் கிடைக்கும் உங்களுக்கு குழம்பு இனிச்ச மாதிரி ஆகாது இதுலேயே மிளகு சோம்பு எல்லாமே நான் அதில் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் அதுக்கப்புறம் நான் நாலு வர மிளகாய் எடுத்திருக்கேன் உங்கள் காரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி இல்லை குடலோட சைஸ் ஏற்ற மாதிரி கிரேவி எவ்வளோ வேணுமோ அதுக்கேற்ற மாதிரி நீங்கள் காரத்துக்கு ஏற்ற மிளகாய் எடுத்துக்கோங்க அதுக்கப்புறம் நாலு பல் பூண்டும் ஒரு இஞ்சி சைஸுக்கு இஞ்சி கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதையும் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஆட் பண்ணிவிட்டு நல்லா ஃப்ரை பண்ணணும் ஃப்ரை பண்ணதுக்கப்புறமா வந்து நான் ஒரு ரெண்டு மூணு தக்காளி மூணு தக்காளி வந்து நான் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதையும் ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஆட் பண்ணிவிட்டு நல்லா ஃப்ரை பண்ணணும் அதுக்கப்புறம் கால் மூடி தேங்காய் அதே ஆட் பண்ணிக்கோங்க அதுக்கப்புறம் ஒரு அரைக்கை அளவு பொட்டுக்கடலை ஆட் பண்ணிக்கோங்க பொட்டுக்கடலை வந்து ஆப்ஷனல் தான் ஏன்னா கிரேவி செய்யும்போது நமக்கு குழம்பு நீத்த மாதிரி ஆயிடக்கூடாதுங்கக்காக நான் யூஸ் பண்ணுறேன் நீங்கள் இந்த மாதிரி ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் உங்களுக்கு டேஸ்ட்டும் நல்லா வரும் அதுக்கப்புறம் ஒரு ஸ்பூன் மஞ்சத்தூள் அதுக்கப்புறம் ஆறு ஸ்பூன் மல்லித்தூள் எடுத்திருக்கேன் இல்லை தனியாக தனியாக வறுத்து சேர்க்குறதும் சேர்த்துக்குங்க கறி மசாலா ஆட் பண்ணுறவங்களும் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இதை நல்லா ஃப்ரை பண்ணிவிட்டு நம்ம இதை பேஸ்ட்டாக அரைக்க போகிறோம் ஸோ பாருங்கள் நான் பேஸ்ட்டாக அரைச்சி வச்சுருக்கேன் இதுக்கப்புறம் கிரேவி எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் ஸோ கடுகு போட்டுட்டு ஒரு பெரிய வெங்காயம் நல்லா வணக்கி விட்டுட்டு நான் வேக வச்ச கூடலை தண்ணியை இருத்து தனியாக வச்சுருக்கேன் ஸோ அதை ஃபஸ்ட்டு போட்டு நம்ம நல்லா ஆயிலில் வந்து ஃப்ரை பண்ணணும் மூடி வைக்க வேணாம் நல்லா ஃப்ரை பண்ணுங்கள் ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் ஃப்ரை பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சுருக்க கிரேவி வந்து நம்ம இதில் ஆட் பண்ணணும் ஒன் ஃபைவ் மினிட்ஸ் ஆகிடுச்சு இப்போ வந்து கிரேவியை வந்து நான் ஆட் பண்ணுறேன் மசாலாவை ஊற்றிடலாம் இது வந்து அடிஷ்னலாக நீங்கள் வந்து நார்மல் வாட்டர் யூஸ் பண்ண வேண்டாம் ஏன்னா நம்ம வேக வச்ச தண்ணி மீதி இருக்கும் இல்லையா குடல் தண்ணி அதை வந்து சூப்பாக யூஸ் பண்ணுவாங்க நம்ம வந்து சூப்பாக யூஸ் பண்ணாமல் குழம்புக்கு இதை ஆட் பண்ணோம் அப்படின்னா குழம்பு இன்னும் நல்லா நமக்கு டேஸ்ட்டாக வரும் அதனால் தண்ணியை வந்து நான் எவ்வளோ தேவையோ அதுக்கு நான் இந்த வாட்டரை யூஸ் பண்ணிக்கிறேன் உப்பு வந்து நீங்கள் பார்த்துட்டு போட்டுக்கோங்க ஏன்னா நமக்கு குடல்லையும் உப்பு இருக்கும் அதனால் நீங்கள் கிரேவிக்கு வந்து உப்பு பார்த்துட்டு போட்டுக்கோங்க ஸோ இது வந்து நீங்கள் மார்னிங் செய்யணும் நான்வெஜ் வந்து மார்னிங் செய்யணும் இடநாளில் செய்யணும் டைம் இருக்காது அப்படின்னா நீங்கள் இந்த மாதிரி டைப் யூஸ் பண்ணலாம் ஒரு ஆஃப் அன் ஹவர்க்குள்ளே நீங்கள் இந்த கிரேவியை பண்ணிட முடியும் ரொம்ப ஈஸியான சிம்பிளான ரெசிபி இது உங்கள் வீட்டில் பண்ணி பாருங்கள் கமெண்ட்ஸ் எங்களுக்கு சொல்லுங்கள் ஸோ இப்போ குடல் கிரேவி ரெடி ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ ஃபார் வ